கேவிபிஒய் கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா லெவன்த் டுவெல்த்து இல்லை காலேஜ் ஃபஸ்ட் இயர் படிக்கிற பசங்க ரொம்ப போர் பேக்ரவுண்டில் இருக்காங்க பணம் கட்ட முடியல படிக்க அடுத்தது நல்ல டேலண்டட் பட் அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு கனவு அந்த கனவு வந்து எப்படி அச்சீவ் பண்ணுறது அப்படிங்கிற ஒரு ட்ராக்கு ஒரு வாய்ப்பே இல்லாத பசங்களுக்கு திரு வாஜ்பாய் அவர்கள் வந்து பிரதமராக இருக்கும் பொழுது ஒரு ஸ்கீம் கொண்டு வந்திருந்தார் அதான் கேவிபிஒய் மேலே போட்டிருப்பேன் என்ன எக்ஸ்ப்ளனேஷன் ரைட் இந்த எக்ஸாம் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா டென்த் முடிச்சுட்டு லெவன்த் படிக்கிறீங்க இல்லையா நீங்கள் கிளியர் பண்ணிங்க அப்படின்னா மந்த்லி ஃபைவ் தௌசண்ட் மந்த்லி ஃபைவ் தௌசண்ட் சும்மா கிடையாப்பா கவர்மெண்ட் கொடுக்குது மந்த்லி ஃபைவ் தௌசண்ட் எப்போலேருந்தே இருக்கு அடுத்து டுவெல்த் முடிக்கும்போது கிளியர் பண்ணிங்க அப்படின்னா மந்த்லி ஃபைவ் தௌசண்ட் காலேஜ் படிக்கும்போது கிளியர் பண்ணிங்க அப்படின்னா மந்த்லி செவன் தௌசண்ட் எப்போ இருக்குனா நீங்கள் பிஹெஸ்டி முடிக்கிற வரைக்கும் இதில் ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி யாருக்கு அப்படின்னா சயின்ஸ் ஸ்டாங்கில் படிக்கிறாங்களே ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி அப்புறம் பயாலஜி மேத்தமேட்டிக்ஸ் இவங்களுக்கு மட்டும்தான் சரியா இன்னொரு பெரிய விஷயம் இன்னும் முக்கியமான விஷயம் என்ன அப்படின்னா ஐஇசி பெங்களூர் ஐசர் இங்கே ஈஸியாக சீட் கிடைக்கும் உங்களுக்குலாம் சரியா அப்போ நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இப்போ என்னென்ன குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கு அப்படிங்கிறத முதல்ல பார்ப்போம் நல்லா ஓகே இதில் மொத்தம் மூணு ஸ்ட்ரீம் இருக்கு அதாவது இப்போ டென்த் முடிச்சிருக்கீங்க இல்லையா ஆ டென்த் முடித்தவங்க லெவன்த் படிக்கும் பொழுது எக்ஸாம் அப்ளை அப்பியர் ஆகலாம் ரைட்டா அதை எஸ்ஏன்னு சொல்லுவாங்க ஓகேவா எஸ்ஏ அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது உங்களுக்கு என்ன சார் சிலபஸ்ன்னு கேட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு டென்த்தில் நீங்கள் முடிச்சங்க இல்லையா அந்த பேசிக் சயின்ஸ் அதுவும் மேத்தமேட்டிக்ஸும் உண்டு உங்களுக்கு சிலபஸில் உண்டு அதே மாதிரி இப்போ நீங்கள் டுவெல்த்து படிச்சுட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னா லெவன்த்தில் இருக்க அந்த எல்லா சாப்டரும் கம்ப்ளீட்டாக அங்கே வரும் ஃபஸ்ட் இயர் ஆன்லைன் பேஸ்டு எக்ஸாம் தான் எல்லாமே சரியா நீங்கள் வந்து காலேஜ் ஃபஸ்ட் இயர் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு லெவன்த்து டுவெல்த்து அந்த சாப்டர்ஸ் ஃபுல்லாகவே இருக்கும் சரியா கிட்டத்தட்ட எப்படி இருக்குன்னா நம்ம ஜெயின் இட்டு எக்ஸாம் இருக்குது இல்லையா அதே பேட்டர்ன் தான் ஆன்லைன் தான் சரியா ஓகே டோட்டலாக நூறு மார்க்குக்கு நடக்கும் மூணுமே மூணு கேட்டகரிமே நூறு மார்க் நடக்கும் ஒரு கொஸ்டினுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட் பார்ட்டில் வந்து ஒரு மார்க்கு மைனஸ் மார்க் உண்டு டெஃபினட்டாக மைனஸ் மார்க் உண்டு தப்பாக அடிச்சிங்க அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் டூ ஃபைவ் மைனஸ் மார்க் அதே மாதிரி செகண்ட் பார்ட்டில் வந்து ஒரு கொஸ்டின் ரெண்டு மார்க்கு அங்கே மைனஸ் மார்க் தப்பாக அடிச்சிங்கன்னா ஜீரோ ஓகே சரி சிலபஸை பற்றி பேசணும் இது அந்த குவாலிஃபிகேஷனை பற்றி பேசுவோம் இப்போ நீங்கள் ப்ளஸ் ஒன் படிக்கிறீங்களா என்ன குவாலிஃபிகேஷன் அப்படின்னா டென்த்தில் நல்லா கவனிச்சுக்க டென்த்தில் செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் நீங்கள் வந்து ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கணும் சரியா எது டென்த்தில் யார் அப்படின்னா ஓபிசிக்கும் ஜென்ரலுக்கும் அப்புறம் எஸ்சி எஸ்டி பிடபிள்யூடி இவங்களுக்கு வந்து சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் இருந்தால் போதும் டென்த்தில் நீங்கள் வந்து லெவன்த்தில் இப்போ அப்பியர் ஆகலாம் ரைட்டா அதே மாதிரி இது எஸ்ஏன்னு சொல்லுவோம் ரைட்டா அடுத்து எஸ் எக்ஸ் அது டுவெல்த்து படிக்க போகிறோம் எழுத போகிறீங்க சரியா ஓபிசி ஜென்ரல் ரெண்டு பேருமே செவன்ட்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் வாங்கியிருக்கணும் அதே மாதிரி எஸ்சி எஸ்டி அப்புறம் நீங்கள் அந்த பிடபிள்யூ பிடபிள்யூடி இருக்கீங்களா நீங்களும் சிக்ஸ்டி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் எழுதியிருக்கணும் அதே மாதிரி டுவெல்த்தில் மினிமம் சிக்ஸ்டி பர்சன்டேஜ் வந்து ஸ்கோர் பண்ணணும் ஓபிசியும் ஜென்ரலும் சரியா அதே மாதிரி எஸ்சி எஸ்டி பிடபிள்யூடி வந்து மினிமம் ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் சரியா ரைட் நல்லா கவனிச்சுட்டே வாங்க அடுத்து எஸ்பி அதாவது காலேஜ் ஃபஸ்ட் இயர் படிக்கிற நீங்கள் அதாவது சயின்ஸ் பேஸில் படிக்கணும் இன்ஜினியரிங்கும் மெடிக்கலோ கிடையாது ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேத்தமேட்டிக்ஸ் பயாலஜி மறுபடி சொல்கிறேன் ரைட்டா இங்கே நீங்கள் படிக்கிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்னென்ன கோர்ஸ் இங்கே எடுக்கலாம் என்னென்ன டிகிரி நீங்கள் மேலே படிக்கலாம் அப்படின்னா மேஜர் என்ன இருக்கும் ஃபிசிக்ஸாக இருக்கும் கெமிஸ்ட்ரி இருக்கும் மேத்தமேட்டிக்ஸ் இருக்கும் பயாலஜி இருக்கணும் ஓகேவா அடுத்து டிகிரி என்னவா இருக்கலாம் பிஎஸ் இருக்கலாம் பிஎஸ் இருக்கலாம் பி மேத் இருக்கலாம் பி சாட் இருக்கலாம் அடுத்து எம்எஸ் அடுத்து இன்டகிரேட்டட் எம்எஸ்சி ஓகேவா இதில் ஏதாவது ஒரு டிகிரி நீங்கள் படிச்சுக்கிட்டு இருந்துருக்கணும் ஃபஸ்ட் இயரில் நீங்கள் அப்பியர் ஆகுறீங்க ஓ நான் அப்ளை பண்ண போகிறேன் ஃபஸ்ட் இயரில் நீங்கள் அப்ளை பண்ண போகிறீங்க அப்படின்னா எங்கே எங்கே என்ன மார்க் குவாலிஃபிகேஷன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நல்லா கவனிங்க கேண்டிடேட் மஸ்ட் ஸ்கோர் அட்லீஸ்ட் அறுபது பர்சன்டேஜ் ஆ யார் அப்படின்னா ஜென்ரலும் ஓபிசி நான் முதல்ல சொல்கிற பர்சன்டேஜ் ஜென்ரல் ஓபிசிக்கு ரெண்டாவது சொல்லி எஸ்சிஎஸ்டி பிடபிள்யூடி ஓகேவா அப்போ முதல்ல அறுபது பர்சன்டேஜ் அடுத்த கேட்டகரிக்கு வந்து ஐம்பது பர்சன்டேஜ் இருந்தால் போது எங்கே அப்படின்னா டென்த்துலேயும் டுவெல்த்துலேயும் நல்லா கவனிச்சுக்கு அப்படி குறைஞ்சிச்சுல காலேஜ் ஃபஸ்ட் இயர் போகும்போது டென்த்துலேயும் டுவெல்த்துலேயும் ஜஸ்ட் என்னென்னா ஜென்ரலை பொறுத்த வரைக்கும் அறுபது அடுத்து எஸ்சி எஸ்டி பிடபிள்யூடிக்கு வந்து ஐம்பது இருந்தால் போதும் ஐம்பது பர்சன்டேஜ் இருந்தால் போதும் டென்த்து டுவெல்த் பார்த்துட்டோம் டிகிரி படிக்கும் பொழுது அங்கே மினிமம் ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்து கடைசி
இல்லை அதுக்கப்புறம் காலேஜ் ஃபஸ்ட்டில் ட்ரை பண்ணுங்கள் ஸோ எக்ஸாம் மிஸ் பண்ணிடாதீங்க சின்ன சொல்ல விஷயங்கள் சொல்கிறேன் நானும் மொபைலில் பார்த்தா சொல்கிறேன் இந்த எக்ஸாம் நடத்துறது யார் அப்படின்னா இந்தியாவில் ஒரே ஒரு இன்ஸ்டியூட் பெரிய இன்ஸ்டியூட் சயின்ஸ்க்காக இருக்குது இந்தியன் இன்ஸ்டியூட் ஆஃப் சயின்ஸ் பெங்களூர் சரி ஐஏஎஸ்சின்னு சொல்கிறாங்க அவங்க தான் கண்டெக்ட் பண்ணுறாங்க ஏன் நல்லா கவனிங்க இந்த எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணிட்டு நீங்கள் போனீங்கன்னா டேரக்ட் அட்மிஷன் வாங்க தப்பின்னு கூப்பிட்டு போங்க சரியா அப்போ உங்களை அட்மிஷன் காத்துட்டு இருக்கு இவங்க சரி பூனாவில் சரி ஐசராக இருக்கட்டும் எல்லாருமே அப்படி கூப்பிடுவாங்க வாத்தம்பி அப்படின்ட்டு சயின்ஸ் பொறுத்த வரைக்கும் சரியா ரைட் இன்ஜினியரிங் கிடையாது அதே மாதிரி அடுத்து இது மூணு ஸ்ட்ரீமாக நடக்கும் முன்னாடியே சொல்லிட்டு லெவன்த் படிக்கும் போது எஸ்ஏன்னு சொல்லுவாங்க டுவெல்த் படிக்கும் போது எஸ்பின்னு சொல்லுவாங்க காலேஜ் படிக்கும் போது எஸ் எக்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க ரைட்டா அப்புறம் டோட்டலாக இந்தியா பொறுத்த வரைக்கும் கிட்டத்தட்ட ஃபிஃப்டி ஃபோர் சிட்டிக்கு மேலே எக்ஸாம் சென்டர் போடுறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் எக்ஸாம் டேட் அப்படின்னா இப்போ நீங்கள் ஆகஸ்ட் டுவெண்ட்டியில் நீங்கள் அப்ளை பண்ணி முடிக்கிறீங்க அதுக்குள்ளே அப்ளை பண்ணி முடிச்சிட்டு அப்படின்னா நவம்பர் த்ரீ ஓகே எக்ஸாம் நடக்க போகுது சரியா அடுத்து இந்த எக்ஸாம் பொறுத்த வரைக்கும் எப்படி பேப்பரில் பெண்ணில் என்ன மாதிரி எக்ஸாம் அப்படின்னா ஆன்லைன் டைப் தான் எல்லாமே ஜே இருக்கு இல்லையா அந்த அப்ஜெக்டிவ் டைப் ஆப்ஷன் ஏ பி சிடி டிக் பண்ணுவோம் அதே மாதிரி தான் டிக் பண்ணிட்டு போக போகிறோம் ஆன்லைனு கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு எக்ஸாம் சரியா அதே மாதிரி மீடியம் என்னென்னா இங்கிலீஷ் ஓன்லி ஓகேவா எவ்வளோ பேர் எடுக்க போகிறாங்க அப்படின்னா எஸ்ஏகே எஸ்ஏ பொறுத்த வரைக்கும் எழுபத்தி அஞ்சு பேர் எடுக்க போகிறாங்க அடுத்து எஸ்பிஏ பொறுத்த வரைக்கும் அறுபத்தாறு பேர் எடுப்பாங்க கிட்டத்தட்ட நியர்லி அது பக்கத்தில் வந்துடும் கேண்டிடேட்ஸ் குவாலிஃபைடு கேண்டிடேட்ஸ் எடுப்பாங்க அடுத்து எஸ் எக்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஒன் டபுள் ஃபோர் கேண்டிடேட்ஸ் எடுக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா இந்தியா ஃபுல்லாகவே ஒரு வருஷத்துக்கு இவ்வளோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் எடுத்து படிக்க வைக்கிறாங்கன்னா அப்போ யோசிச்சு பாருங்கள் அந்த ஸ்கீம் எப்படி இருக்குன்ட்டு அதே மாதிரி இன்டர்வியூ ப்ராசஸ் இருக்குது எக்ஸாம் கிட்டத்தட்ட இன்டர்வியூ ப்ராசஸ் இருக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் தமிழ்நாட்டில் எங்கெங்கெல்லாம் சென்டர் போகிறாங்க அப்படின்னா பாண்டிச்சேரியில் ஒரு சென்டர் உண்டு அது மட்டும் இல்லாமல் எங்கே தமிழ்நாட்டை பொறுத்த வரைக்கும் சென்னை ஒன்று கோயம்புத்தூர் ஒன்று காரைக்குடி நாகர்கோயில் சேலம் சரியா சென்னை காரைக்குடி கோயம்புத்தூர் நாகர்கோயில் சேலம் இந்த இடங்கள்லாம் சென்டர் போகிறாங்க பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அப்படியே எங்கே நடக்குதா இல்லையாங்கிற மாதிரியே முடிஞ்சு போயிடும் இப்படி தான் இத்தனை வருஷம் கடந்து வந்திருக்குங்க ஸோ இனிமேல் இதை மிஸ் பண்ணாதீங்க தயவு செஞ்சு அப்ரோச் பண்ணுங்கள் நிறையா புக்ஸ் உங்களோட உங்களோட என்சிஆர்டி புக்ஸ் ப்ளஸ் இப்போ கவர்மெண்ட் ரிலீஸ் பண்ணி கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் புக் அருமையான புக் அந்த புக்கை தயவு செஞ்சு ஃபாலோ பண்ணுங்கள் நிறையா படிங்க ஆன்லைனில் நிறையா கொஸ்டின் அவைலபிளாக இருக்குது அதெல்லாம் டவுன்லோட் பண்ணுங்கள் நிறைய கிளாஸஸ் அவைலபிளாக இருக்குது அதெல்லாம் பாருங்கள் பார்த்து கற்றுக்குங்க எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணுங்கள் லெவன்த்தில் நீங்கள் எழுதுறீங்க டுவெல்த்தில் எழுதுலாம் அப்படிலாம் கிடையாது லெவன்த்தில் எழுதுறோம் டுவெல்த்தில் எழுதலாம் சரியா டுவெல்த்தில் கிளியர் பண்ண முடியலையா காலேஜ் ஃபஸ்ட் இயர் எழுதலாம் ஓகே கேவிபிஒய் மறந்துடாதீங்க ஆகஸ்ட் இருபது டேட் முடிய போகுது ஸோ பி அலாட் இதை வீடியோ பார்க்குறீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக நீங்கள் டவுனில் இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தான் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு வந்து ஏற்கனவே அவேர்னஸ் இருக்கும் பட் அவேர்னஸ் இல்லாத உங்கள் ஃபேஸ்புக் ஃப்ரெண்டோ இல்லை வாட்ஸ்அப் ஃப்ரெண்டோ ஏதோ ஒரு இடத்துல ஒரு காண்டாக்டில் சொந்த காரணம் ஏதோ ஒரு தருப்பான் சரியா ஒன்று மாதிரி படிச்சுக்கிட்டு இருப்பான் அவேர்னஸ் இல்லாத ஒரு தூரத்தில் இருப்பான் ஸோ இந்த வீடியோ அவனுக்கு மூவ் ஆகணும் சரியா அப்போ உங்கள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நீங்கள் பார்க்குறீ அப்படின்னா உங்களோட ஒரே வேலை இதை நீங்கள் எந்த அளவுக்கு ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறீங்களோ அந்த அளவுக்கு பண்ணுங்கள் ஐயோ மாதம் ஐயாயிரம் ஆறாயிரம் ஏழாயிரம் அவன் கொடுக்க மாட்டேயா ம் படிக்கும் போதே கொடுக்க மாட்டான் இப்போ டிவியில் விளம்பரம் போடுறான் படிக்கும் போதே பத்தாயிரம் ரூபாய் சம்பளத்துடன் வேலை அப்படின்ட்டு பத்தாவது படிக்கும் போதே பத்தா பதினொன்றா படிக்கும் போதே மாதம் ஐயாயிரம் ரூபா ஆறாயிரம் ரூபா ஏழாயிரம் ரூபா கொடுக்குறான் சரியா ஸோ டோன்ட் மிஸ் இட் கான்ஃபிடென்ட்டாக படிங்க எல்லாருமே அப்ளை பண்ணுங்க ஆல் த பெஸ்ட் பார்ப்போம்